ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ದುಷ್ಟಿಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದುಷ್ಟಿಗುಣ ಎಂದರೇನು ದುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುವುದು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ದುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ದುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು ಎರಡು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ದರ್ಶಕ ಈ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ನಾವು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ಸೂ ವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಸಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹೀಗೆ ಏರಿಕೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಜೆ ಆರ್ ಹಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಅಲನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೀಗೆ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನವಾದ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಲೂಬಹುದು ಕಳೆಯಲೂಬಹುದು ಗುಡಿಸಲೂಬಹುದು ಭಾಗಿಸಲೂಬಹುದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಲೂಬಹುದು ಕಳೆಯಲೂಬಹುದು ಗುಡಿಸಲೂಬಹುದು ಭಾಗಿಸಲು ಬಹುದು ಈ ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು 
ಮೊದಲನೆಯದು ಎರಡನೆಯದು ಮೂರನೆಯದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಕಳೆಯಲು ಗುಣಿಸಲು ಭಾಗಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು ಎರಡು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನ ದರ್ಶಕ ಈ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಮಾರ್ಷಲ್ರವರು ಇದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಹಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಲು ಬಳಿಯದು ಕಳೆಯಲು ಬಹುದು ಗುಣಿಸಲು ಬಹುದು ಭಾಗಿಸಲು ಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಲು ಕಳೆಯಲು ಭಾಗಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ವಿಧಾನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಷಲ್ರವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಭಾವನೆ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ವಿಧಾನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಉಪೇಕ್ಷಿತ ರೇಖಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ರೇಖಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ದರ್ಶಕ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅನುಭೋಗಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಎರಡನೆಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಒಟ್ಟು ತು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ಎಂಟು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಉನೆ ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಹನ್ನೆರಡು ಇದ್ದಾಗ ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣವು ಹನ್ನೆರಡು ಇರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವು ಎರಡನೆಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ ಎಂಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಮ್ ಯು ಸರಿ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾಗಲೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣವು ಎಂಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವುದು ಆರು ಸೊ ನಾಲ್ಕು 
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಉನೆ ಎರಡು ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಶೂನ್ಯ ಉನೆ ಎರಡು ಇದು ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಈಗ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಹನ್ನೆರಡು ಇದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವು ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಘಟಕದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಸರಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಮ್ ಯು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸಿಗ್ಮ ಎಮ್ ಯು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧಿಕ ಎಂಟು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧಿಕ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಧಿಕ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಮೂವತ್ತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಉನೆ ಎರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಒಂದು ಇದ್ದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡಿದ್ದಾಗ ಎಂಟು ಮೂರಕ್ಕೆ ಆರು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಐದನೇದಾಗಿ ಉನೆ ಎರಡು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡನೆಯದಿದ್ದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರನೆಯದಿದ್ದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಐದು ಇದ್ದಾಗ ಮೂವತ್ತು ತದನಂತರ ಅದು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗಿನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ನಿಯಮ ಅಂಚಿನ ಇಳಿಮುಖದ ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು ಹೇಳಲು ಬಯ